Senator Donyate. All right, thank you so much for coming. Uh, tonight we're here to explain, hopefully, or and to hear, uh, answer questions about Senate Bill 92, which deals with food vendors. Um, we're gonna have a couple of brief presentations from Clark County um, Business Licensing and from the Health District, and then we're gonna open up to questions. So the real key is, if you have a question, either locally here in the audience, raise it, please. If you're watching on Facebook, put it in the chat. If you're doing Twitter, uh, put it in some type of a tweet, and we will try to answer it to the best of our abilities. Uh, this is a, an open town hall. There's no secret to it. We're just trying to raise questions, answer questions, learn from you what we need to do. Um, but for better or worse, uh, we're gonna, this is going to happen. So before we introduce the, the two um, speakers, we're going to have Senator Donati say a few words, please. Muy buenas tardes y gracias por, por estar aquí. Vamos a tener uh, los presentadores del uh, Distrito de Salud y también uh, del uh, Distrito de um, Salud Alimenticia. Y entonces uh, vamos a, informalmente, vamos a estar discutiendo uh, los requisitos de la de las nuevas relaciones de, la, uh, de los vendedores ambulantes. Y así es que queremos que, uh, este, la clave es que quieren, queremos que ustedes pregunten uh, vamos a tener este, uh, comentarios en Facebook, ahí puede también comunicarse a través de Facebook, de Twitter, para hacer preguntas y así uh, que podamos responder uh, lo más uh, pre precisamente posible. Pero antes de empezar, vamos a, a, este, a presentarles al senador Fabian Donate, para que entonces diga unas palabras y, y está aquí para Gracias. presentarlos. And I'll, I'll go ahead and do, I'll do both in, in English and Spanish just to help you out. So, uh, good afternoon. It's an honor to be here. My name is Fabian Dignate and I'm proud to represent Senate District 10. Uh, I want to thank f the folks from the Clark County government and of course to Commissioner Sager Bloom for hosting us here today uh, to speak about Senate Bill 92. As many of you know, Senate Bill 92 is the bill that was passed to provide a pathway for street food vendors to operate legally throughout the state. Um, we're going to start with Washoe and Clark County. Uh, Clark County, as you may know, why we're here today is they are rolling out town halls, and this is listening sessions, both for us to answer questions that you may have on uh, street food vendors in its entirety, and also to hear your concerns or recommendations as to how this policy is implemented. Uh, Senate Bill 92 does allow the counties and the cities to regulate time, place, and manner, and so that allows us the opportunity to identify what makes sense and what does not make sense, and so we're here just to listen and to provide feedback. If you have any questions, uh, we can try to answer it to the best that we can. But of course, we're here just to hear as to what you believe is right for this uh, subject area. Uh, mi nombre es Fabián Doñate, represento el uh, Distrito 10 en el Senado del de, Estado de Nevada. Uh, este año, el, la legislatura pasó uh, SB 92, ese proyecto de ley que el gobernador firmó en julio para uh, aprobar los vendedores ambulantes para operar en el condado de Clark County y en Washington County, en el norte de Nevada. Ahora estamos en este, este evento para hablar y de este proyecto de ley y también para escuchar uh, los temas de que la, comuna el, la comunidad quiere para los vendedores ambulantes. Entonces esperamos para responder de las preguntas que ustedes tienen hoy y también uh, asegurar que, cómo ponemos uh, el proceso va a ser para los vendedores abundantes para operar uh, durante el estado. Entonces, muchas gracias, and uh, we'll go ahead and kick it off by the presentations, and we'll turn it back to the commissioner. Great. Thank you. So we'll start with Vince Chiano, who's the head of business licensing for Clark County. Vince, do you have a presentation? Primeramente, vamos a empezar con el director Vince Chiano, que es el um, director del de, de Departamento de Licencias de Negocio del Condado de Clark. Good afternoon, everyone. My name is Vince Chiano, Director of Business License. And uh, I'm going to read the PowerPoint verbatim just for the translation purposes. Buenas tardes, soy el señor Chiano, y voy a este leer los puntos de la, la, la presentación para así facilitar la traducción e interpretación. So our presentation will go over the highlights of Senate Bill 92 and also go over the timeline for Clark County as far as uh, implementation. Vamos a discutir la ley SB 92 y también uh, las fechas del proceso de implementación de este proyecto. 
So during the 2023 legislative session, Senate Bill 92 relating to sidewalk vendors yeah. was adopted. Durante la sesión legislativa de 2023, se adoptó el proyecto de ley del Senado 92, SB 92, relacionado a los vendedores ambulantes. The bill established certain requirements for the regulation of sidewalk vendors by the governing body of certain counties and cities. Estableció ciertos requisitos para la regulación de los vendedores ambulantes por parte del órgano de gobierno de ciertos condados y ciudades. The bill requires local board of health to adopt certain regulations relating to sidewalk vendors who sell food. Exige que la Junta Local de Salud adopte ciertas reglamentaciones relacionadas con los vendedores ambulantes que venden alimentos. The bill also includes the creation of the task force on safe sidewalk vending. Asigna la creación del grupo de trabajo sobre venta segura ambulante. A sidewalk vendor license will allow a person to sell food items and or non-alcoholic beverages upon a public sidewalk or other pedestrian path from a conveyance including without limitation a push cart, stand, display, pedal driven cart, wagon, showcase or rack. Una licencia de vendedor ambulante permitirá a una persona vender alimentos y o bebidas no alcohólicas en una acera pública u otra vía peatonal desde un medio de transporte, incluyendo sin limitación un carrito, puesto, expositor, carro de pedales, carreta, vitrina o estante. So Clark County Code 18.03.020, Prohibition on Sidewalk Vending, will be introduced on September 19, 2023 at the Board of County Commission meeting. Entonces, el Código del Condado Clark 18.03.020, Prohibición de Venta en Aceras, será um, presentada el 19 de septiembre de 2023 en la reunión del condado. So it reads, except as provided in subsection B, it is unlawful for any person, firm, or corporation to engage in business of sidewalk vendor as defined in this chapter within 1,500 feet of the following areas. Y dice, excepto lo dispuesto en la subsección B, es ilegal, ilegal que cualquier persona, firma o corporación se dedique al negocio de venta ambulante, según se define en este capítulo, dentro de 1,500 pies de las siguientes áreas. A resort hotel. Un, uh, un área hotelera. An event facility that has seating capacity for at least 20,000 people and is constructed to accommodate a major or minor league sports team. Una instalación para eventos con capacidad para al menos 20,000 personas y construida para albergar a un equipo deportivo de ligas mayores o menores. A convention facility operated by a county fair and recreation board. Una instalación para convenciones operada por una junta de ferias y recreación del condado o a median of a highway if the median is adjacent to a parking lot which includes the welcome to Las Vegas sign una mediana de una autopista si la mediana es adyacente a un estacionamiento que incluye también el uh, sign de uh, welcome to Las Vegas o bienvenidos a Las Vegas and I just want to make a statement that this code references Section 7.5 of Senate Bill 92. Okay. Y quiero también um, decirles que esto es en referencia de subsección 7.5 de SB 92. A map will be available on the Clark County Business License website. Un mapa de las zonas donde una persona puede participar en la venta ambulante estará disponible en el sitio web del Departamento de Licencias de Negocios del Condado Clark. Y aquí está también en información que están en los papeles, en los uh, volantes, la, el sitio web. Per Clark County Code 6.04010, license required is it is unlawful to operate a sidewalk vendor as a sidewalk vendor without first mm. obtaining a Clark County business license. Según el Código del Condado de Clark, 6.04.010, la, la licencia requerida es ilegal operar como vendedor ambulante sin obtener primero una licencia comercial del Condado de Clark. 
Over the next year, Clark County is committed to working diligently to establish the necessary licensing and regulations to support sidewalk vendors. The second ordinance will be introduced as early as January 2024. Durante el próximo año, el condado de Clark se ha comprometido a trabajar diligentemente para establecer las licencias y regulaciones necesarias para apoyar a los vendedores ambulantes. La segunda reglamentación se presentará uh, tan temprano como el primero de enero de 2024. We just wanted to highlight the frequently asked questions. Queremos hacer hincapié a las preguntas que se uh, preguntan más a menudo. So what permits and licenses are required to be a, a sidewalk vendor in unincorporated Clark County? ¿Qué permisos y licencias se necesitan para ser vendedor ambulante en la zona no incorporada del condado de Clark? State business license from the Nevada Secretary of State. Licencia estatal de negocios del Secretario de, del Estado de Nevada. A permit from the Southern Nevada Health District. Un permiso del Distrito de Salud del Sur de Nevada. And a business license from Clark County Business License. Y una licencia de negocio del Condado de Clark. Please note, requirement will be in place to maintain sanitary conditions and comply with regulations adopted by Southern Nevada Health District and comply, comply with the Americans with Disabilities Act of 1990. Por favor note, se requerirá mantener condiciones sanitarias y cumplir con las regulaciones adoptadas por el Departamento de Salud del, del Sur de Nevada y cumplir con el Acta de Americanos con Discapacidades de 1990. These questions refer to documents for licensure. Okay, estos documentos uh, son los que se van a obtener para la licenciatura. Will I be required to provide my social security number on my Clark County business license application? Tendré que proporcionar mi número del seguro social en mi solicitud de licencia comercial del condado de Clark? The answer is no. Y la respuesta es no. Will I be required to provide my immigration status on my Clark County business license application? Tendré que proporcionar mi estatus migratorio en mi solicitud de licencia comercial del condado de Clark. The answer is no. Y la respuesta es no. Per Senate Bill 92, Clark County may also establish additional rules for sidewalk vending operations such as. Según la ley del Senado SB 92, el condado de Clark también puede establecer normas adicionales Para, la, para las operaciones de venta ambulante, tales como Possible restrictions on hours of operation Posibles restricciones al horario de funcionamiento Possible restrictions on operating within a set distance from the following establishment types Posibles restricciones al funcionamiento a una distancia determinada de los siguientes tipos de establecimientos An establishment that holds a non-restricted gaming license Un establecimiento que posea una licencia de juego no restringida. A licensed food establishment. Establecimientos alimentarios autorizados. A school, child care facility, community center, polling place, religious institution, or place of worship, or a park, or recreation facility owned by the county. Una escuela, guardería, centro comunitario, colegio electoral, institución religiosa, o templo religioso, o un parque o instalación recreativa propiedad del condado. A high traffic pedestrian mall convention center or designated entertainment district. Un centro comercial peatonal de gran afluencia, un centro de convenciones o área asignada de entretenimiento. A temporary special event, if not part of the event. Un evento especial temporal si no forma parte del evento. A licensed farmer's market, if not part of the event. Un mercado de agricultores autorizado si no forma parte del evento. This slide uh, displays the timeline uh, for Clark County's implementation. La siguiente indica los, uh, los fechas o, o la, uh, el proceso de, de la implementación de, esto, de este, de este uh, proyecto de ley. So in the month of September, Clark County will host several town halls for stakeholders, vendors, and community members. In the month of September, we will conduct different meetings to discuss this project for the vendors, the members of the community, and also the investors. September 19, 
the first ordinance will be introduced. The first ordinance will establish the prohibited areas, prohibited operation areas. El 19 de septiembre será presentada la primera ordenanza que uh, designará las áreas donde se puede, será prohibido tener este tipo de operación. October 3rd, there will be a public hearing and vote for approval at the Board of County Commission meeting. El 3 de octubre habrá una audiencia para aprobar esta, este proyecto de ley en el condado de Clark, en, los, um, en la Cámara de, de la Comisión. If the ordinance is ad adopted, it will be effective October 17. The second ordinance will establish licensing and regulations to support sidewalk vendors and will be introduced as early as January 2024. Para apoyar a los uh, vendedores ambulantes. And this displays the contact information for the Nevada Secretary of State. Y en la última página de este volante están todos los contactos uh, donde pueden desde comunicarse con el Secretario del Estado de Nevada. Uh, the Southern Nevada Health District. El uh, Departamento de Salud del uh, Sur de Nevada. And Clark County Business License. Y también el Departamento de Licencias de Negocios del Condado de Clark. Thank you. Gracias. So, uh, any questions in the chat or anyone here have a question so far? Algunas preguntas en el chat aquí, alguien quiere hacer alguna pregunta? So Vince is Oh, I'm sorry. Al. You can ask what the weather is like, you can ask what time the sun's going to set, whatever you want to ask. Well, it'd probably be better to ask him, but if you want to ask Vince, you're welcome to. For licensing, so, so. Use the uh, microphone. My name is Al Rojas. Um, I've been involved with the bill and, um, uh, and supporting it and supporting the vendors. Um, just for the fact that it's part of the American dream, Carl Karcher, you know, made his fortune with a, starting with a hot dog stand, so it's fair for everybody. My question to you is, we've gone to Home Depot to try to get the people um, uh, when the bill was first coming out to inform them. And that's private property, so, but they are still gonna require our licensing, but for them to operate within the parking lot of Office Depot, I mean of uh, Home Depot, that would be up to Home Depot if they allow them to operate within those boundaries, is that correct? That's correct, sir. It'll also um, depend on zoning. That's more of a zoning question. But yes, it would be zoning, private property ownership, and also the health district for permitting. Okay. But, but to answer the question, so Vince, they would have to have a county license. Uh, none of the licenses too, but they have to have the state license, the county license, and the health district permit even to operate in a Home Depot? Yes, sir. Y para las personas que nos están viendo en las redes sociales de español, la persona preguntaba sobre los vendedores ambulantes que están en el área privada, en este caso el estacionamiento de Home Depot. La persona que está aquí, uno de los residentes de la comunidad, pregunta si eso va a depender de los propietarios, por ejemplo, de, de Home Depot o de tiendas cuando son propiedades privadas. Y nuestro representante del negocio, de, de licencias de negocio del Condado Clark ha contestado que sí, Esas son regulaciones que se van a determinar por medio del departamento de, de zonas del condado Clark. Okay. And then the other brief question that I have is for the health department. I know that uh, you're asking that people have a place to wash their hands. What if they have hand sanitizers? Would that work? Or does it have to be water and soap um, to wash their hands in, in, the, uh, in the type of businesses that require that type of uh, 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 hygiene? La, la persona nos pregunta también aquí, en, residente de la comunidad en este foro, si las personas que están, por ejemplo, vendiendo vendedores ambulantes, no van a tener dónde lavarse las manos. ¿Se puede utilizar eh, sanitizadores de mano? So, I'll, I'm going to ask uh, Larry Rogers, who's with the health district, who's going to make the presentation, to hold off on that answer until he okay. makes his presentation. Okay, that's fine. We'll get back to it. That's not a problem. Okay, I'm esperar. fine then. Thank you very right. much. El Thank Departamento you. de Salud va a contestar la pregunta cuando llegue la presentación de ellos. All right, so real quick, Vince. So on October, um, was it 13th or 19th, 
we're going, the, our ordinance on distance requirements is going to go into effect. Is, is, are things illegal from that point until the licensing uh, ordinance is, pa is passed in January? Uh, that would be correct, Commissioner. Okay. All right, and currently, are they, is it illegal? Currently it is, without a license. Okay. All right. Uh, Dijo el comisionado que, o preguntó que si ahorita es ilegal de superar sin la licenciatura, y entonces el señor Keanu ha respondido que sí, es ilegal sin, sin tener licencia al momento. All right. And with respect to the illegality, we're going to have the metros here, we're going to have them talk about that and what they do or don't do, which I don't think they do anything, uh, but we'll, we'll um, have them come back up a little bit later. So anyway, now we have Larry Rogers with the health district. And Larry, you have a brief presentation too. Thank you. Ahora tenemos aquí el señor Larry Rogers, que es el um, gerente de la salud en, en ambiental. Y entonces él va a hablar más, más, más detallado acerca del uh, proyecto de ley SB 92. Hi, good afternoon, everyone. I'll be going over the uh, main impacts of SB 92 as it pertains to the Southern Nevada Health District. Buenas tardes. Voy a yo hablar acerca de los impactos principales de SB 92. So what SB 92 does, it empowers and limits local government's abilities to restrict street food vending. El SB 92 faculta y limita la capacidad de las administraciones locales para restringir la venta ambulante de alimentos. It creates a task force on safe sidewalk vending within the office of the Nevada Secretary of State. Crea el grupo de trabajo sobre la venta segura ambulante dentro de la oficina del Secretario del Estado de Nevada. And it requires SNHD to adopt regulations. Y obliga al Departamento de Salud del Sur de Nevada a adoptar normas. Alrighty, so the direct impacts to SNHD. Um, by uh, SB 92, we must accept identification cards from non-U.S. issued authorities for food handler safety cards. Impactos directos, um, uh, entonces serán que debe acept deben aceptar tarjetas de identificación de autoridades no estadounidenses para las tarjetas de manejadores de alimentos. No es necesario ningún cambio. And, and that is not a change. Currently, we, uh, we don't have any prohibitions on what type of ID card. Y no es un cambio porque al momento no tenemos prohibiciones uh, de la clase de identificación que aceptamos. Uh, the, the health district also must adopt payment plans for the sidewalk vendor permit application fees. También el distrito de salud debe adoptar planes de pago para las solicitudes de permiso de vendedores ambulantes. And then we must adopt regulations for sidewalk vending by the end of 2025. Adoptar una normativa para la venta ambulante antes de los finales de 2025. Uh, the caveat to that is that under our current regulations, uh, we would be able to accommodate SB 92 and the provisions in there with our current regulations, and we would not need to draft new ones immediately. We can permit uh, sidewalk vendors now if we, need, if we wanted to. Así que por el momento, el reglamento alimentario de 2023 permite autorizar a los vendedores ambulantes como vendedores al aire libre. Uh, we must adopt regulations that the task force deems necessary. También vamos a adoptar uh, reglas que el, el grupo de trabajo piensa que es necesario. All right, the operational requirements for sidewalk vendors. Los requisitos operativos para los vendedores ambulantes. Sidewalk vendors must follow all current regulations, which mandate they have a permit from the health authority. Los vendedores ambulantes deben cumplir toda la nor normativa vigente que les obliga a tener un permiso de la autoridad sanitaria. Food that's offered to the public may not be prepared from home kitchens. Los alimentos ofrecidos al público no pueden prepararse en cocinas domésticas. Uh, food must be uh, either made, bought, and brought to the location made at the sidewalk vendor location. La comida debe ser, uno, ingredientes comprados el mismo día y preparados en el puesto de venta ambulante, o ingredientes almacenados y, aliment y alimentos preparados en un economato autorizado. Or the sidewalk vendor may opt to have a, uh, a contract with the commissary and prepare food at the commissary. Mm -hmm. Uh, el operador también puede decir, tener un acuerdo con el economato para que preparen la comida. The permit holder or the operator is financially responsible for their permits, including any payment plans. 
El operador es financieramente responsable de su permiso, incluidos los planes de pago. And then all sanitary requirements for food establishments remain. Entonces también se mantienen todos los demás requisitos sanitarios para los establecimientos alimentarios. Next slide. Uh, a bit about the, the task force. So SB 92 uh, mandates that we create a task force on safe sidewalk bending in the office of the Secretary of State. Um, so SB 92 requires that we create a task force on safe sidewalk bending in the office of the Secretary of State. Eh, el Departamento de, de Seguridad también requiere que se haga un grupo de trabajo para procurar lo que son la seguridad de la preparación de la comida en las banquetas. The task force will review existing laws relating to the sidewalk bending and make recommendations to the state and municipalities and submit a report to the legislature every even year. Eh, también se revisarán lo que son las leyes actuales de todos los requisitos para asegurarse de que se cumplan en las municipalidades y las otras áreas permitidas. The Southern Nevada Health District must adopt regulations deemed necessary by the task force. El Departamento de Salud debe también apegarse a todas las regulaciones consideradas necesarias. The task force members uh, are being selected now. El equipo de trabajo se está eh, conformando ahora. The nine-member task force will be comprised of uh, various representatives. There will be four representatives from the sidewalk bending community. Este grupo se va, eh, va a estar conformado de varios representantes y cuatro de ellos serán vendedores ambulantes. Uh, the Secretary of State and... Uh, various other government agencies. Yeah, así mismo como el secretario del estado y otras uh, otras agencias. Okay, thank you. That concludes my presentation. Muchas gracias. Esto concluye mi presentación. So, Larry, in response to the previous question, uh, Al, I think what you said was, do they have to wash their hands like you would do if you worked in a restaurant? La pregunta previa que se había hecho es que si se tienen que lavar las manos como que si estuvieran en un restaurante, de acuerdo al señor um, Al. Um, just uh, to, for consistency, at another event they, they discussed that there are some situations where you have to have, be able to wash your hands or have water and things of like that. And my question is, will hand sanitizers work just as well or do you have to have, you know, water and uh, soap to wash your hands? Solamente para que sea algo más constante, en otra reunión se había mencionado eh, la situación del agua, que si tendría que estar disponible para lavarse las manos. Mi pregunta era si, si solamente con el sanitizador de las manos, desinfectante, eh, me corrijo, eh, o si es necesario tener agua para lavarse las manos. Uh, yes, uh, currently, you know, for any permit that we have, if there's open food handling, we would require a hand wash sink with so paper towels uh, and a waste receptacle. If it's a, I'm sorry, um, I couldn't hear if it's what? If it's a permitted facility. Eh, actualmente los requisitos es de que siempre que se maneje comida eh, en un lugar abierto, sí se debe tener, contar con eh, lo, jabón y agua para lavarse las manos, así como también eh, servilletas, toallas de papel y, o toallas, y también dónde descartar el agua o desechar. But as you know, some of these vendors are going to be mobile or temporary, so that would not, they're not on a brick and mortar type of facility. Pero como usted sabe, los vendedores ambulantes pues son ya sean móviles o no son permanentes, no, están, no es como que están en un edificio. So currently we do have temporary events and mobile vendors, they, they do have hand washing setups at, at these events. Oh. Okay. Actualmente tenemos eventos temporales en donde incluso los vehículos que llegan ahí o los vendedores este, tienen, eh, cuentan con un lugar para eh, lavarse las manos. And if I, if I may, um, from the response, so... As we mentioned during the presentation, we, we do have the task force on safe sidewalk bending that will be established through the office of the Secretary of State. Um, the health districts believe that they have 
licenses right now that street food vendors could potentially apply for. Um, I think what you're alluding to is, are those too restrictive and what makes sense for each type, each type of street food vendor? Um, those are the scenarios that we hope that you can communicate at least um, during these town halls so that we can hear your feedback. Um, I will say that from the state's perspective, and of course of what the task force will be looking at is in other states, for instance in California, they have divided what kind of street food vendor you are. So if you are a street food vendor that sells, for instance, you have raw shrimp or meat that would be cooked in front of the individual, for instance a taco stand, then it might make sense that you have to have a two sink compartment with at least five gallons of water for a hand washing station. Whereas if you're just preparing prepackaged foods, um, in California the food code requires that you just have napkins and hand sanitizer as you mentioned. And so I think that's kind of the process that we're looking at right now. There are regulations that the health districts both in Northern Nevada and Southern Nevada may have, but there might be new adoptions that would be required based on what the recommendations of the community wants. And, um, go ahead. Y, eh, bueno, eh, en, de hecho, como para ahondar un poco más en esta respuesta, eh, estamos hablando de que se va a conformar el grupo de trabajo para que eh, también eh, se considere los requisitos que van a ocupar, para, van a necesitar para tener su licencia. Eh, y en varios casos, por eso es que se están haciendo estas eh, reuniones comunitarias. Y también depende de, vamos a ver como otras cosas que están haciendo otro estado. Por ejemplo, en California, si hay vendedores que están vendiendo, por ejemplo, camarón eh, crudo o tacos, eh, tienen ellos el requisito de tener dos, dos eh, lugares de compartimentos, tienen un lugar para lavarse las manos, así es de que… Eh, y en otras cosas, dependiendo de lo que cocinen, solamente es necesario tener servilletas, entonces vamos a ver esas regulaciones y ver lo que podemos adoptar dependiendo de lo que se apegue más a lo que se necesita en cada caso. Okay, and uh, one final question. Regarding licensing, I understand we're going to need business licensing and we're also going to need food licensing as well. Is that correct? So two sets of licensings, right? Eh, según lo que tengo entendido es que eh, las, vamos a necesitar o se necesitará dos tipos de licencia, el de licencia de negocio y de licencia de alimentos. ¿Es correcto? Uh, you would need three licenses. Well, two licenses, so one from the Secretary of State for the state business license, one Clark County business license, and the health permit. De hecho, son tres licencias, eh, son eh, las dos de, eh, bueno, la del, eh, del secretario del Estado, la del negocio y el permiso del Departamento de Salud. Okay, thank you very much. Thank you, Chuck. Thank you. Thank you. Muchas thank gracias. You. Uh, any questions in the chat or on Twitter? Preguntas en el chat. Yeah, we have some questions on social media. En las redes hay preguntas. So, Kat Dawson is asking, as a food truck owner, we have to have hot water on the truck place, put dirty water and have a restroom close by, or can we not vend? Is this going to be different for sidewalk vending? La traducción es como dueña de un camión de, de comida, yo sé que tengo que tener agua caliente en el camión para poder poner los, el, el, y deshacerme del agua sucia. Tengo que tener un baño cerca. ¿O esto va a cambiar? ¿Va a ser diferente para las personas de la venta ambulante? So, right now we can permit the sidewalk vendors under our open air regulations. That's chapter 11 of our uh, food regulations. Eh, ahorita lo que estamos permitiendo son las eh, regulaciones que ya están establecidas para este tipo de venta al aire libre. Y eso requiere que tengan agua, eh, que tengan agua caliente y también que tengan un depósito para los desechos. Así es que es, eh, sería algo razonable que se espere que tengan un sanitario o acceso. We have another uh, question from Ileana, Liliana, Liliana Castillo on our social media. She's asking, is the state or the county planning on doing anything to help local vendors afford the required cards? What resources will, will there be, if any? La pregunta de Liliana Castillo dice, ¿el Estado o el Condado planean en hacer algo para ayudar a los vendedores locales a poder costear los carritos necesarios que se requieren? ¿Cuáles son los recursos que habrá si es que va a haber algún recurso? 
Well, speaking on behalf of Vince, because Vince has a ton of money, I think the business licensing is going to pay for, what, about 100 or 1,000 of these? Bueno, eh, quiero hablar por Vince, porque él tiene un montón de dinero, un montón de recursos, así es que yo creo que él podría decirnos algo al respecto. And that was a joke, by the way. Pero era broma. All right. But truthfully, I know uh, Commissioner Kirkpatrick has mentioned this, of trying to provide some resources to uh, help pay for these carts, because the carts are going to be expensive. Eh, pero ya hablando en serio, sé eh, también que eh, la señora Kirkpatrick estaba hablando también acerca de los eh, recursos que estamos buscando para eh, poder conseguir estos, estos carritos. Y yo estoy en apoyo de, de esa idea. Yeah, I would say in general, um, we did allow the task force to accept donations from small businesses, from other entities, so that they could apply for grants. Um, in general, as, as we mentioned during the presentation yesterday, Commissioner Kirkpatrick um, is looking at finding ways to make this affordable for individuals. Again, we don't want this to be a burden. Um, and we do know that the health districts have been uh, allocated an increased amount of funding for the next year. And so they will also have additional pools to help, uh, whether it's to build a public commissary or to um, at least lease out the, the, the types of vehicles that could be used for street food vending. Eh, sí, eh, en el grupo de trabajo de hecho se, está habla, se estaba hablando acerca de algunas donaciones de eh, tal vez eh, que contribuyeran eh, algunas personas o pequeños negocios o tal vez tener alguna, uh, alguna subvención donde puedan eh, aplicar o solicitar a algunas personas porque sé que es una carga muy grande para poder conseguir estos carritos y, eh, pero sabemos que el Departamento de, este, de Salud también eh, puede eh, ubicar algunos fondos o eh, para el próximo año, pero también se puede, está la otra posibilidad de tener una cocina comercial que a lo mejor si no es eh, comprada o financiada, tal vez se pueda simplemente eh, alquilar o arrendar. Yeah, we have another question from Kat Dawson. She's asking, how do I stop a street vendor from parking their cart next to me? We are not allowed to have another truck next to us without a permit. La pregunta de Kat Dawson dice, ¿Cómo puedo parar o cómo puedo eh, evitar que una persona que vende que de, un vendedor ambulante estacione su carrito enseguida de mí? No estamos nosotros permitidos de tener otro camión cerca de nosotros o enseguida de nosotros sin permiso. So I, I can answer that just from the perspective of the state because I know that that was an issue that was raised during the bill hearing. The broad reality of this bill right? Regardless if you agree or disagree, the bill was passed with bipartisan support, near unanimous support from both chambers. Legislators from across the state believe that street food vendors belong in this state. That is the reality of the bill now that it has been signed into law. Property rights still exist, so if there is someone on your property, you can still report it to code enforcement and law of enforcement officials will respond adequately the same way that they would for any other occurrence. You still have the ability to maintain your property rights. What we're going through right now is a process of how do we identify for individuals to operate properly in residential areas, and so we're looking for feedback as to what that looks like. Eh, bueno, sé, puedo hablar esto desde la perspectiva de seguridad porque sé que esto ya se, haya comenta, se ha comentado en el pasado y ya sea que esté de acuerdo o no de acuerdo con, el, eh, con este proyecto de ley, el hecho es de que si la, la legislación lo aprueba, entonces será una realidad y pero aún así los derechos de propiedad existen, así es que si es necesario contactar a las autoridades, ellos acudirán y responderán según sea necesario, eso permanece siendo lo mismo porque se debe proteger la propiedad y lo que estamos haciendo es tratando de identificar cómo se van a hacer las cosas de manera correcta. Y agregando la respuesta, eh, para las personas que nos están viendo en español también, es para eso es importante las encuestas que se están haciendo en inglés y en español para personas vendedores ambulantes y no vendedores ambulantes. So what I just said is adding to what uh, Senator Doñate said, that this is going to be the surveys. Surveys are going to be placed because people need to tell their opinions, say what they think, vendors and non-vendors. Eh, tenemos otra pregunta. We have another question. Eh, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál es la función de la Junta de Trabajo? So the question is, uh, good afternoon, my question is, what would be the, the main goal or the function of the task force? 
So, as you may know, we have a lot of jurisdictions just within Clark County. We have the city of North Las Vegas, the city of Las Vegas, the city of Henderson, and then unincorporated Clark County. In Northern Nevada, you have the city of Reno, city of Sparks, Washoe County. It's confusing sometimes when you apply and you start a business because depending on what jurisdiction you are, right, you want to make sure that you're following the law. And so the task force is combined so that all of us work in unison so that it doesn't matter if you're in Henderson or if you're across the street in Green Valley, regardless of what part of town you're in, you're operating under the same circumstances. At the end of the day, we want to make sure that street food vendors understand the law that we passed for them and that they're complying with it. And so that's what the goal of the task force will be. Bueno, el, el grupo de trabajo, como ustedes eh, muchos saben, hay, existen diferentes jurisdicciones en nuestra área, puede ser Las Vegas, puede ser Henderson, puede ser las otras áreas incorporadas o más al norte en Reno, Sparks y Washoe. Puede ser confuso eh, tratar, dependiendo de la, de la jurisdicción, cómo tramitar todo. Entonces, este grupo de trabajo lo que hace es combinar todo para que no importa si están en Henderson o al cruzar la calle está el Green Valley, que todas las circunstancias eh, sean los mismos y que los vendedores entiendan la, la, ley, eh, la ley y los requisitos necesarios. One last question on social media is coming from Cristóbal Sotelo. He's asking how much is the license? Cristóbal Sotelo pregunta cuánto es el costo de la licencia? Yep, so, um, so we're trying to keep it very nominal, so we're trying to keep it a very low for the sidewalk vendors, so we're looking at $45 application fee and a $150 fixed annual fee. Bueno, estamos tratando de mantenerlo lo más eh, accesible posible y entonces para los vendedores ambulantes eh, se estaría, eh, sería 45 dólares para la situ solicitud inicial y 150 dólares como tarifa anual. That's all the questions I have right now okay. so far on social media. All right. Thank so, you. Um, so I just want to say you're very lucky because Today we have the person who wrote the bill uh, up high, and a lot of times when that gets translated down below, there's lots in translation, and we have the people that are actually having to implement the bill. So we have both sides of, of the legislative process, uh, so it's, we're very fortunate. And going forward, they'll be part of the process. And before we go to the, uh, further, I wanted to also ask Metro if you would come up uh, and just explain what Metro's role in this is going to be, which I think is very nominal. I don't think you want to arrest anybody, but if you would just say a few words. Y realmente tienen mucha suerte porque el día de hoy tenemos a una de las personas que escribió esta eh, legis legislación, entonces eh, tenemos aquí la información, algunas veces se pierden las cosas en la traducción, pero tenemos aquí una persona eh, directamente que puede explicar eh, todos los, los ángulos y ahora tenemos una persona de Metro que bueno no, participará pues eh, mínimamente, no creo que quiera estar arrestando a las personas. Good evening, my name is Director Beth Schmidt and I work for Las Vegas Metropolitan Police Department. I really appreciate you having us here. You, you are right that our role in this is very nominal. This is the county, we are working with the county. The county is, this will be civil. So this will be enforced by the code, infor, code or business licensing and the health district. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias por, eh, por esa eh, presentación. Sí, eh, estoy representando entonces a Metro. Eh, soy la eh, agente eh, Betchio. Y bueno, sí, no sé, nuestro papel, nuestra función realmente va a ser muy mínima. Estamos trabajando en conjunto con el condado y también con el Departamento de Licencias de Negocios. Our responsibility is public safety. So if there is something that rises to the level of public safety, that we will, then we will be involved. Nuestra responsabilidad es, eh, número uno, la seguridad pública. Y si hay algo que surge que impida eh, la seguridad pública, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Thank you so much. So, in essence, uh, if you're a street vendor, you don't have to worry about the police coming and arresting you, deportation, any processes like that. That's not what we're talking about. We're talking about... Uh, code enforcement, everything is civil with respect to this process. So that, that's very positive. Entonces, esencialmente, eh, si son vendedores ambulantes, no se, no se tienen que estar preocupando de que si este, los van a arrestar, los van a deportar, simplemente se trata de, eh, de eh, hacer respetar lo que es el código ya establecido. Great. So, Al, I forget, did you have, did you have another question? Um, 
Just one second. Let's get you on the mic. Otra pregunta del okay. señor Ann. So let's say for the scenario like you wanted to start a taco stand on the property of Home Depot, and I need to have a hand washing facility, or if I'm doing it at a private event with a private property, and they have, can I have the the customers use the bathroom from Home Depot or a bathroom of a private facility if it's a lot and it's got a it's got, if, if I'm uh, getting the permit of the owner of the business and that person has a, uh, ha a bathroom to wash the hands, would that, would that, would that allow, would that, be, would that make the health department happy? Bueno, eh, la pregunta es, digamos, en el ejemplo hipotético de que se tiene un puesto de tacos en el estacionamiento de Home Depot, eh, en cuanto a lavarse las manos, ¿qué pasa si, por ejemplo, los clientes usan el baño ya sea de Home Depot o de algún otro negocio que donde lo permita el dueño esto eh, para lavarse las manos? ¿Esto haría feliz al Departamento de Salud? Okay. En el caso del baño específicamente, sí, podríamos trabajar con eso. Thank you. That would be very, very helpful, I think. For the, the hand washing sink, however, I mean, the purpose of the hand washing sink is that they can wash their hands at the at the actual facility. Right. Eh, sin embargo, en el aspecto de lavarse del lavabo, de lavarse las manos, eso sí lo tendrían tendría que contar con él porque tienen que lavarse las manos si están manejando comida. Yeah, the thing is, there are some situations where Somebody will have a, I see like in the evening, the business is closed and they let somebody do tacos in the evening and then maybe the owner will allow them to use the facil bathroom facilities of that business during the evening and that might accommodate the hand washing sanitary requirement. And I just wanted to point that out for the people out there that are listening. Nada más quería recalcar para las personas que están escuchando, porque alguna situación, hay algunas situaciones donde los negocios, digamos que cierran y después de sus horas eh, hábiles, permiten que las personas puedan vender tacos en este caso y les permiten usar eh, lo que son sus, sus baños o su, eh, su, lo que es su baño para lavarse las manos y para usarlo en general. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. Any further questions? ¿Alguna otra pregunta? No. All right, well, we'll go ahead and close. I want to thank the representatives from the health district, from our business licensing department, the translators particularly, uh, and Metro. And um, obviously this is a work in progress, so stay involved. Feel free to reach out to my staff, my office, if you have any questions. And I'll give uh, Senator Gennati the last word. Bueno, voy a cerrar entonces la sesión. Le agradezco su participación a las personas del Departamento de Salud y del Departamento de Licencias, a los intérpretes. Y bueno, estamos haciendo progreso. Eh, cualquier pregunta o duda, siempre pueden llamar a mí personal. Well, I just want to express my gratitude to Commissioner Steger Bloom for welcoming us to his district. Of course, as he mentioned, the Clark County uh, team will be rolling out workshops. And so if you weren't able to attend either today in person, there will be other opportunities in the coming weeks. And we hope that community members can continue to advocate both in whatever feeling they feel towards street food vendors, so that way the policy reflects what the community needs are. Eh, quiero agradecer al comisionado por haberme invitado aquí y como digo, el, eh, los equipos en el Clark County van a estar teniendo unos talleres en las próximas semanas por si quieren participar, porque debemos, eh, queremos conocer también sus opiniones, ya sea en contra o favor, para eh, darle más forma a esta política. And of course, thanks to Parkdale and their staff and their fantastic leader. Y por supuesto, gracias a Parktel y su personal por eh, facilitarnos este lugar. Thank you, everybody. Gracias a todos.